Hello everyone, welcome back to another video. Paano nga ba mamuhay ng walang stress? Actually, may stress naman tayo eh. Ibahin na lang natin ang pamagat ng topic natin. How to live a stress-proof life. Yung pamumuhay na hindi ka masyadong tatablan ng stress. Parang imposible, di ba? Pero sa katunayan, may mga tiyak na bagay na maaari mong gawin upang tanggalin ang pinagmulan ng stress. Pero hindi ko sinasabi na kapag ginawa mo ngayon, ngayon din mawawala. Hindi ito magic, okay? Simula na natin. Number one, huwag mo munang isipin ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Tigilan mo na ang pag-i-imagine ng kung ano-ano. Alam ko kung saan ka papunta dyan. Papunta ka sa negatibong senaryo. Madali lang kasi mag-isip ng negatibo, di ba? Alam mo ba kung bakit gustong gusto ng mga tao na mag-isip sa mga bagay na hindi pa nangyayari? May dalawang dahilan lang. Una, nag-iisip sila dahil kapag dumating man ang kinakatakutan nila, ay hindi ni sila magugulat pa. Yan ang sabi nila. Pangalawa, nag-iisip sila para may solusyon na sila kaagad kung sakaling mangyari man yun. Kung talagang yan ang mundo na gusto mong linangin, parang manghuhula ka na rin kasi pinipredik mo kung anong mangyayari. Bago ka mag-isip ng mga senaryong hindi pa dumating, tanungin mo muna ang sarili mo. May mapapakinabangan ba ako sa kakaisip ko ng ganito? Kapag ba nag-iisip ka ng ganyan, gumagaan ba ang iyong pakiramdam? Gumagaan ba ang iyong buhay? Palagi kang nag-aanalisa ng mga negatibong bagay. So excited ka na ba na yakapin ang mga bagay na yun kung yun ay darating na? Nagdudulot ba ito sa iyo ng kagalakan? Kung ang sagot mo sa lahat ng tanong ko ay hindi, itigil mo na ang kakaisip sa hinarap. Matuto kang isipin ang buhay mo ngayon. Number two, huwag mong problemahin ang problema ng ibang tao. Don't get me wrong here. I believe in having compassion for other people. I believe in listening to them when they need it and helping out whenever we can. But it's important to point out that there is a difference between being there for someone and taking on their problems and feeling their problems as if they were your own. Maraming signs na namang problema ka sa problema ng iba. Pero bibigyan kita ng isang halimbawa. Ito yung palagi kang nag-iisip sa taong may problema. Share ko lang to sa inyo, okay? Noong nakaraang taon lang, one of my friends called me at pinuntahan ko naman siya. May relationship issue na nagaganap. Nag-uusap kami noong gabing yun, halos mga two hours. Do you know what happened? My first thought the next day, when I wake up, was about that problem. Again, don't get me wrong here, okay? I believe in listening to people when they need it. Pero ang sobrang pag-iisip ng problema ay hindi makabubuti sa akin, sa ating lahat. And then immediately, I knew I was in trouble. I was far too emotionally invested in their issues. After that, I made a conscious effort to stop myself from thinking about their issue. Nagbibigay naman ako ng payo sa kanya. Nasa kanya na yun kung gagamitin ba niya. So every time their problem pops into my head, I forced myself to get back to thinking about my own life and thinking about the other things that were important at the time. Sa halip na ako ang kontroli ng isipan ko, ako ang nagkukontrol sa isipan ko. Pero sa isip ko, hinihiling ko na magiging okay na sila. Na magiging okay din ang lahat. Kaya't hindi ko na pinoproblema ang problema nila. Pwede tayong tumulong sa mga taong na problema. Pero minsan, dumistansya tayo sa problema nila. Yun bang magpayo ka lang, huwag mong kainin ang problema ng ibang tao. Gabayan mo lang na ganito ang gawin, ganyan. Nakuha mo naman ang punto ko, di ba? Number three, mamuhay ka lang sa mismong araw na to. Isubsub mo ang iyong isipan sa sandaling ito. Live in the present moment. Maraming beses ko na itong nasabi sa mga videos natin. Kasi napaka-importante ito. Ngayon, ikabinti o ng siglo. Mas lalong nahihirapan tayo sa buhay. Living in the present moment is not just a popular phrase. It's an evidence-backed lifestyle that psychologists are quick to recommend for those struggling with anxiety and stress in their day-to-day -day life. 
Ano ba ang ibig sabihin ng pagsubsub sa sarili mo ngayon? Ibig sabihin na aware tayo kung anong nangyayari ngayon. Yun bang binitawan na natin ng ating nakaraan at hindi na rin tayo nag-aalala sa ating kinabukasan. All of our attention is focused on the present moment. Ito yung panahon na wala tayong iniisip na oras kasi nasa gitna tayo ng kahapon at kinabukasan. Nasa gitna tayo. Ang ngayon lang ang ating makukontrol. Lahat ng pangyayari ay mangyayari ngayon. The reason why I'm telling you this is because it helps you fight anxiety. It helps you cut down your worrying and rumination and keeps you grounded and connected to yourself. Pero bakit nahihirapan tayong mag-focus sa araw na to? Dahil na-program tayo ng lipunan. May mga advertisements na nagsasabing may ilalabas na bagong produkto sa hinaharap. May reminders din na sa pechang to ay may magaganap. Kaya tayo din ay naaapektuhan. Lahat na lang ng iniisip natin ay tungkol sa hinaharap natin. Minsan din hindi tayo makakalimot sa ating nakaraan upang maging balanse ang ating pag-iisip tungkol sa tatlong oras na to. Bibigyan kita ng tip. Okay? Una, isipin mo saglit ang nakaraan. Mga 10% lang, pero siguraduhin mo lang na may dahilan kung bakit iniisip mo ito. Halimbawa, iniisip mo kung ano ba ang pagkakamali mo noon na dapat mong baguhin ngayon. Pangalawa, isipin mo saglit ang kinabukasan. Mga 10% lang din. Pero siguraduhin mo na iniisip mo to dahil gusto mo na lagi kang handa. Pangatlo, yung natitirang percent. 80%. Ibuhos mo lahat ngayon. Alam ko na hindi siya madali, pero masasanay ka rin. Number four, mag-focus ka lang sa mga bagay na nasa sayo na. Ang dahilan kung bakit palagi kang nag-iisip sa mga kakulangan mo, dahil palagi kang nanunood ng commercials. Yan ang ginagawa ng marketing. Pinapasok nila sa ating isipan na dapat Bumili pa tayo ng mga bagay, ng mga bagong bagay. This is such an important concept to understand. Kadalasan kasi, tayo'y nakapokus sa ating kakulangan. Madaling mag-focus sa sakit, sa ating pagdurusa. Gusto ko lang na malaman mo, kung ang iniisip mo lang ay ang mga wala sa'yo, ang kawalan din ang maa-attract sa buhay mo. Do you think you'll be happy when, when you finally get a certain thing? Or do you believe that things are just the way they are and there's nothing you can do about it. Karamihan sa atin ay nagdurusa hindi sa kung ano mga kulang natin. Nagdurusa tayo dahil natitinag ang ating emosyon sa kakaisip ng mga wala sa atin. Na-attach tayo sa kakulangan. Ang negatibong epekto kasi nito ay hindi natin mapapansin ang mga bagay na nasa sa atin na hindi rin natin makikita mga bagong bagay na darating sa atin. Parang binubulag tayo nito. Sabi ni Oprah Winfrey, Be thankful for what you have. You will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough. Number five, sumama ka sa mga taong positibo sa buhay. Kung pinapalibutan natin ang ating sarili ng mga taong matagumpay, ng mga taong gustong umabante sa buhay, ng mga taong positibo, ng mga taong nakatuon sa paggawa ng mga mabubuting bagay, ng mga taong sumusuporta sa atin, hamon to sa atin na maging higit pa at gumawa ng higit pa at magbahagi ng higit pa. Kung ang mga kaibigan mo ngayon ay sumusuporta sa lahat ng ginagawa mo, ikaw na ang pinakaswerteng tao sa mundo. Iwasan mo ang mga tao na minamaliit ang iyong mga ambisyon. Minamaliit ka nila kasi sila yung mga taong maliit lang din ang ambisyon. Dalawa lang ang uri ng tao. Ang taong tumutulong na iangat ka at ang taong ilulubog ka. Always remember that who you spend the most time with is who you eventually become. To reach new heights of success, you must Surround yourself with people who not only inspire you, 
but challenge you. Hindi man madali ang mga hamon, pero worth it naman. Number six, isipin mo lang kung ano ang makukontrol mo. May mga araw na ang mga plano natin ay hindi matutupad. Mas lalong mag-iisip tayo ng negatibo. Palagi tayong nag-iisip sa mga bagay na hindi natin makukontrol. Nag-aalala tayo tungkol sa lahat ng masasamang bagay na maaaring mangyari sa susunod. Kapag nakatuon ka sa kung ano ang wala sa iyong kontrol, sinasayang mo lang ang iyong lakas sa mga bagay na magpapalubog sa iyo. Hindi lang lakas ang masasayang mo, masasayang din ang pagkakataon. Tandaan mo to, hindi mo makukontrol ang lagay ng panahon. Hindi mo makukontrol ang problemang haharapin mo. Pero, makukontrol mo ang iyong ugali. Stop draining your energy on it and start thinking clearly. Stay focused on what's within your control and you live your life in a sunshine state of mind. Number seven, bitawan mo na ang iyong galit. Kailangan mo lang magpatawad. Hindi ibig sabihin na mahina ka. You know, when I was in my early 20s, nasaktan talaga ako ng lubusan. At gusto kong gumanti sa taong yun. Alam kong napakahirap pumalma. Mahirap magpatawad. Pero kailangan na nating bumitaw. Bakit? Para lang tayong pumupulot ng baga dahil gusto nating itapon sa taong yun. Pero tayo ang unang napapaso. Lalo tayong masasaktan. At ang taong kinapupuutan natin ay tuwang-tuwa sa nagawa niya. Talo tayo. Remind yourself that you forgive not for them, but for you. And that it's easier to forgive than to hang on to so much anger, so much hurt, and betrayal. Huwag mo nang isipin ang nakaraan o ang hindi magandang nangyari. Kapag binitawan mo na ang lahat ng yon, lahat ng negatibong emosyon mo ay mawawala. At nililinis nito ang landas ng kapatawaran. Number eight, huwag mo nang isipin ang nakaraan. Sabi ng iba na importante ang kahapon para maihambing mo sa buhay mo ngayon. Pero para sa akin naman, ang nakaraan ay nakaraan na. What you have done in the past has absolutely no role to play in your future. Kailangang baguhin mo na ang iyong mindset. Kung nakatuon ka lang sa mga negatibong bagay na nangyari sa nakaraan, ang iyong buhay ay lilipat din sa isang negatibong direksyon. Kaya't anuman ang itakda mo sa iyong isipan at kung anuman ang pinagtutuunan mo ng pansin, ay susunod rin ang iyong buhay at emosyon. Simulan mong i-recycle ang lahat ng mga iniisip mo at palitan mo yun ng mga positibo. Tulad ng maaayos ko din ang lahat. Ang galing-galing ko. Ang nakaraan ko ay wala na. May darating pang bago sa akin. Magtatagumpay ako. Walang makakahadlang sa akin. If you wake up every day thinking and saying things like that, loud and boldly, then you are getting a hold of it. Before you know it, no one will be able to use your past against you because you are starting to actually let go. Number nine, huwag ka nang magreklamo. Sa halip na magre-reklamo ka dahil ang rosas ay may mga tinik, magsaya ka dahil ang tinik ay may rosas. Lahat naman tayo ay nagre-reklamo. Kahit nasabihin mo na ikaw ang pinakamasayang tao sa buong mundo, alam kong nagre-reklamo ka pa rin paminsan-minsan. Baguhin mo ang iyong isipan. Madali lang tong sabihin, pero kailangan pa ng konting pagsasanay. You know, our brains tend to gravitate toward the negative. Gaya ng sinabi ko kanina, nakapokus lang tayo sa mga tinik ng rosas. Kaya't hindi natin napapansin ang kagandahan ng rosas. Be mindful. Kapag nagsimula ka ng magreklamo, stop na kagad. Force yourself to say something positive instead. Okay? Number 10. Huwag kang magpapaapekto sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo. Pero gusto naman natin na matanggap tayo, di ba? Na magustuhan tayo. Ito ang dahilan kung bakit nakapokus na lang tayo sa kanila. Takot tayong gawin ang bagay na gusto natin. Baka hindi nila tayo magustuhan. 
ito lang gusto kong iparating sa'yo. Kung palagi kang nakapokus sa sinasabi nila, sa negatibong opinyon nila, para mo na rin binilanggo ang buong buhay mo sa kanilang mga kamay. Come on! Don't let it prevent you from living your life to the fullest potential. Ang buhay mo ay hindi nila pag-aari. It's none of the business, right? May karapatan silang gawin kung ano ang kagustuhan nila. At may karapatan ka rin gawin kung ano ang kagustuhan mo. What people think of you cannot change who you are or cannot change what you are worth unless you allow them to. Buhay mo to, okay? At the end of the day, you are the only person who needs to approve of your own choices. Ibig kong sabihin ay ikaw lang ang pumipili sa gusto mong buhay. Huwag lang ang masamang buhay. Okay? Isa pa, hindi nila alam kung ano ang nararapat sa iyo. Ikaw lang ang nakakaalam nun. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang gusto mong gawin. Kung ano ang plano mo sa buhay. Kung ano ang pangarap mo. Nobody. Okay? Nobody will ever be as invested in your life as you. Kahit ano man ang negatibong sinasabi nila, magtiwala ka pa rin sa sarili mong desisyon. Isang kamanghamanghang bagay ang mangyayari kapag binawasan mo ang stress at pagkabalisa. Masarap mamuhay kapag wala kang hinahabol na bagay. Masarap mamuhay kung nag-iisip ka lang sa araw na to. You begin to live happily and peacefully in each moment. And you start feeling like a human being. You just ride the wave that is life. With this feeling of contentment and joy. A veil is lifted, my friends, and a whole new perspective is born through improved mental health. And this is how you live a stress-free life.